Это одно из первых мероприятий, которые я смог посетить впервые за долгое время и пообщаться с людьми лицом к лицу. В наше время, в 2021 году, любая возможность увидеть живых людей, любое очное мероприятие – это очень большой подарок. Медиаобразование на сегодня очень важно. Нам нужны профессионалы, которые проверяют факты. И лучше всего с этим справляются журналисты. Форум этого года необычен для всех нас. Он проходит в новом гибридном формате. Это новая вещь, и организация очень хороша. Заданная тема форума очень верна. 2021 мир в поисках новых смыслов. 2020 год был годом, который перевернул мир с ног на голову. Весь мир остановился. Мы не смогли провести форум в прошлом году. 20 лет я почти всегда приезжаю в Казахстан, и для меня это очень важно. Если меня здесь нет, то вопрос с новым смыслом заключается в том, что из-за пандемии всем пришлось задуматься о своей жизни немного более тщательно. Так что это отличная тема, потому что нам всем приходится искать новые смыслы в том, что мы делаем. Повестку сессии диктует актуальность событий. Из года в год на площадке Евразийского медиафорума разворачивались горячие споры на самые злободневные вопросы. Исключением не стал и год 2021. На этот раз в центре внимания ковид и карантин. Последствия коронавируса красной нитью проходят через все темы форума. Технологии имеют большое влияние на образование. Этим подразумевается то, как мы должны учить, подходить к учебе. Так что пандемия показала новые возможности, и мы смогли получить новые знания. Пандемия, вирус, да, вот бьет по тем местам, которые в организме слабые. То же самое можно сказать, что пандемия как таковая начала бить по тем местам, которые слабы у нас как человечество. Системные вопросы государств. Вопросы доверия между государствами. Критическое мышление важно, потому что это навык будущего. Речь идет о навыках, в которые вы хотите инвестировать, потому что вы не хотите инвестировать в навык, который со временем приходит в упадок. Если ты хочешь что-то новое узнать, тебе надо выходить из зоны комфорта. А это очень сложно. То есть ты должен сформулировать, то не знаю что, зачем, не могу понять почему. Актуальные вопросы и глобальные тенденции. Лидеры общественного мнения и международные эксперты. Вызовы и возможности. Казахстан. Нур-Султан. Сентябрь 2021 года. Важнейшее медийное событие Евразии. 17-й Евразийский медиафорум. Мир в поисках новых смыслов. Новый год, новый формат, новое оформление. Технологии меняются, задачи остаются прежними. С момента основания приоритетной целью Евразийского медиафорума является создание открытого и прямого диалога, почти всегда эмоционального, острого, конструктивного.
пандемияға байланысты шектеулерге қарамастан Қазақстанның астанасы Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, приветствую гостей, которые смогли приехать в столицу Казахстана, город Нур-Султан, а также тех участников, которые присоединятся к нашему форуму онлайн. Честно говоря, очень соскучились по живому общению. Сейчас онлайн-формат наиболее эффективен, однако ничто не заменит живого общения с аудиторией. Мы ждали этой встречи два года. Из-за пандемии в течение двух лет мы жили в тревоге и страхе. К сожалению, многие из нас потеряли своих близких. И несмотря на эти трудности, мы сегодня вновь собрались с вами. Объявляю Евразийский медиафорум открытым. Добро пожаловать! Гостям форума от имени первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Казахстана Касым Жомарта Токаева приветственные слова зачитал Крымбек Кушербаев. В них отмечены успехи, широкое влияние и высокий авторитет форума, приобретенный им за почти 20-летнюю историю. Форум дает прекрасную возможность обсудить актуальные тенденции и подходы в этом направлении. Новые реалии – ставит перед медиасферой новые задачи, от решения которой зависит ее будущее. Значительно ускорился процесс цифровизации, стремительно меняются предпочтения и привычки аудитории, появляются новые форматы, подачи информации трансформируются в социальные сети. Профессиональное обсуждение этих вопросов придаст новый импульс развитию средств массовой информации. Современный мир находится в состоянии турбулентности. Таковы реалии дня сегодняшнего. Афганский кризис, плюсы и минусы суверенного интернета, будущее рынка труда и образования после тотальной автоматизации, новый мировой порядок, зеленые технологии. Не обошли стороной организаторы форума и тематические обсуждения. Сессии «Много информации и мало правды» и «Медиа и технологии тренды 2021» в этом году стали особенно продуктивными. Главные угрозы сейчас – это а, потеря доверия журналистам в целом. А, многие а, сейчас могут получить информацию, где хотят, а, не только из традиционной СМИ. И а, не всегда они заботятся о том, а, как бы, чтобы убедиться в объективности. Даркнет — это действительно очень опасно. Но на самом деле я вижу и пользу интернета. Я не хочу представлять себя как слишком пессимистичный человек, но я насторожен тем, как цифровая революция делает нас менее информированными, нежели более информированными. Надо не запрещать интернет, а надо учить в нем плавать. Надо учить ребенка, да и взрослых тоже, нормально относиться к критике, понимать, что такое хейтеры и, в общем, не реагировать на эти вещи. Я вообще считаю, что никакие запретительные инициативы не работают. Работает только умение противостоять тем или иным трудностям. Работа журналиста – это очень сложная работа. Они действительно являются важной частью любого общества, потому что всегда стараются донести правду и помочь людям разобраться в сложных вопросах. На самом деле, информация — это свобода. Если у вас есть хорошая информация, вы знаете, что вам нужно делать, и можете сделать выбор. Мы знаем, какая новая реальность сейчас. Новая реальность — это тот факт, что молодое поколение смотрит меньше и меньше. И не только цифры, но и продолжительность просмотра и слушания у молодежи падает. Лидеры мировых рейтингов, стратегии и секреты их успеха. И свой, казахстанский, самый главный. Быть в курсе последних мировых изменений и трендов, активно участвовать в процессе постоянного обмена идеями и знаниями. 
В декабре текущего года Казахстан отпразднует юбилейную для нашего суверенного государства дату. Подвести промежуточные итоги и дать оценку судьбоносным решениям. Важное и символичное для страны события. Эти обсуждения и дали старт работы форума. За прошедшие 30 лет наша страна добилась, безусловно, огромных успехов во многих сферах. И было сделано очень многое для созидания и укрепления независимого государства. Из периферийной республики бывшего Советского Союза Казахстан трансформировался в узнаваемое и уважаемое в мире современное государство. Государство, которое твердо стоит на своих ногах, государство, которое уверенно смотрит в будущее. И сегодня Казахстан является независимым государством, которое вносит свой значимый вклад в международную безопасность и мировое развитие. В формате онлайн выступила и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она отметила, что у Казахстана можно многому научиться. В стране обеспечены политическая стабильность, устойчивый экономический рост, созданы условия для благополучной жизни. Солидарны с ней и другие участники сессии. Трансформация Казахстана была экстраординарной. И архитектором современного Казахстана, очевидно, стал первый президент Нурсултан Назарбаев. Трансформация Казахстана показала, что Назарбаев стал лучшим строителем нации на постсоветском пространстве. Таким образом, Назарбаев заслуживает признания на самом высшем уровне. Мы видим значительное улучшение в стандартах жизни граждан Казахстана. Видим мудрые взаимоотношения Казахстана с другими странами. Также тут созданы все условия для экономического роста. Учитывая стратегическое географическое положение и доминирующую позицию в Центральной Азии, Казахстан сегодня играет ключевую роль в международной сфере. Итоги, достижения, задачи и их решения, поздравления и планы на будущее. О нашей стране сегодня говорили и спикеры, кто впервые прилетел в страну, так и те, для кого Казахстан уже давно стал вторым домом. Казахстан — очень молодая нация. 30 лет в истории не так уж много. Но вклад, сделанный за это время, является большим сообщением миру. Нельзя не отметить и роль первого президента Назарбаева в становлении региональной и глобальной безопасности в мире. Это главные вещи, которые страна сделала. И я уверен, что придерживаясь такой стратегии, Казахстан всегда будет известен как миротворец, который собирает всех и обсуждает важнейшие вопросы. Мир и сосуществование являются двумя самыми главными вещами, которые государство Казахстана и особенно президент Казахстана смогли сделать для страны. И эти вещи очень важны во всем мире сейчас. Тезисы спикеров разлетались по всему миру. Медиафорум освещали журналисты из более чем 20 стран. Многие онлайн. Новая реальность диктует новые правила. Трансляции в режиме реального времени, веб-интерактив, голосование и опросы в прямом эфире. Возможности впечатляют. So question, uh, from, uh, Экономические материалы, репортажные, технологические, аналитические. В этом году журналистам из любой отрасли есть чем заняться. День накануне. Две параллельные трансляции. Два зала, десятки спикеров и тысячи зрителей по всему миру. Афганский кризис, построение сильных казахстанских брендов, союз тюркоязычных СМИ. Три круглых стола. Новаторский формат прошлого медиафорума зарекомендовал себя не только как эффективная экспертная площадка по злободневным и актуальным вопросам, но и место знакомств для плодотворного сотрудничества. 
Вот Евразийский медиафорум – это же большой проект, который уже… У него такая большая, богатая история, да? Именно на полях этого медиафорума знакомились очень много наших коллег, и возникали очень много новых проектов, потому что все начинается с первого шага. Кто-то сегодня из спикеров правильно говорил, что самый первый шаг – это вот это сегодня здесь мы знакомимся друг с другом, все начинается с личных контактов. Сегодня, например, мы после обеда встречаемся с азербайджанской делегацией, уже будем говорить о конкретных проектах в будущем. Поэтому это очень полезно, особенно сейчас, в период пандемии, когда у нас нет возможности вживую общаться, видеть друг другу, все соскучились друг по другу, идет обмен мнениями, обмен опытом идет. Поэтому, да, Евразийский медиафорум делает свое полезное дело. В зале рядом уже традиционные мастер-классы. Семь топ-спикеров. Реальные истории, полезные кейсы, альтернативный взгляд на привычные вещи. Вот Ольга Шарашута рассказывает, кто такой интеллектуальный волонтер. А здесь Биксултан Казыбек делится инструментами создания социальных проектов на развлекательных платформах. Плюс, конечно, можно искусственно создавать тоже тренды свои. Одна из наиболее влиятельных репортеров планеты – Клементина Мальпас. Большую часть своей карьеры Клементина провела в странах, переживающих конфликты и войны, рассказывая истории простых людей. Благодаря съемкам о женских тюрьмах в Афганистане, Мальпас удалось добиться освобождения двух невинных женщин. Одна из них получила президентское помилование. Я сотрудничала с Анджелиной Джоли несколько раз. Она хороший человек. Она очень заботится об окружающих. Хочет много изменить в ситуации с беженцами. Ей очень интересны и близки эти истории. Она старается максимально привлечь внимание к их проблеме. Из-за того, что люди смотрят на нее, многие истории беженцев становятся популярными. На них обращают внимание. С момента основания и по день сегодняшний каждая сессия – это своего рода расследование на глобальном уровне, разбираться в котором медийщикам помогают эксперты, политологи, политики и ученые, мнения которых всегда в центре внимания мировой общественности. Заглавная тема нынешнего форума – как изменился мир после пандемии. Начнем с того, что коронавирус не новая угроза для человека. В истории есть примеры, когда неоднократно распространялись черная чума, оспа, сибирская язва. Но впервые в наши дни распространение вируса имело всеобъемлемущий планетарный характер. И это не могло не изменить мир, сказаться на целых отраслях экономики, оказать воздействие на сферу управления. Но главное, на чем сказалась пандемия, это на нас, на каждом отдельном человеке. Мир будто поставили на паузу. Хаос, паника, отсутствие информации, а зачастую ее переизбыток. Уже очевидно, что пандемия коронавируса обострила текущие геополитические и социальные проблемы и нанесла непоправимый ущерб мировой экономике. Не менее важный вопрос, как долго будут продолжаться последствия пандемии. Это то, с чем предстоит разобраться в ближайшее время. Очень много разных вопросов. Вызвала ли пандемия изменения и в каких конкретных сферах она ускорила события, которые произошли до нее? Из-за пандемии произошло ускорение национализма. Дезинформация повсеместно пустила свои плоды. Мы начали распространять различные слухи и домыслы. Это стало отдельным трендом, как следствие пандемии. Неожиданный поворот в дискуссии. Михаил Фаворов отметил, что одной из причин эпидемии в мире является глобализация. Такой вот анализ. Однако у Фаворова есть и хорошая новость. В ближайшем ковид утратит свою мощь и перестанет массово убивать людей. 
В первую очередь вирус попробует адаптироваться под нас. Он создаст новые механизмы эволюции. У него уже есть внушительный опыт и эволюция. При этом вирус станет менее опасным, менее убивающим. Так что мое предсказание таково. В 2023 году наступит новый эпидемиологический год. Панельная сессия «Как мир в миниатюре». Мнение, предложение, обсуждение. Чего ожидает мир в будущем? Точного прогноза. Но есть совет от экспертов. Важно быть сбалансированными. От этого зависит будущее поколение. Зеленая стратегия. Еще один последний шанс. Технические прорывы и инновации, упрощающие жизнь людей на протяжении многих десятилетий, сопровождаются ухудшением экологической ситуации. Так ли все плохо? И найдется ли выход из сложившейся ситуации? Худший сценарий уже реализуется. Я не представляю, что еще может быть хуже. Если посмотреть на десятилетия вперед, заглянуть в будущее, то мы на пути потепления на 3-4 градуса. И многим кажется, что это какая-то абстрактная проблема. Но вы сравните это с организмом человека. Если у меня на 2 градуса поднимется температура тела, то я уже не смогу нормально мыслить. А если на 4, то это будет уже слишком высокая температура, и мне останется жить буквально пару часов. И теперь представьте, что вся планета идет по курсу повышения температуры на 4 градуса. Мне кажется, это будет проблема повсеместная. Мы уже видели, что происходит в Германии. А что будет дальше? Кто виноват и главное, что делать? Критическая температура, таяние ледников, катастрофические лесные пожары, засуха, опасные выбросы в атмосферу. Глобальные проблемы, ради решения которых странам необходимо объединить усилия. Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? Сессия вызвала нескрываемый интерес у интернет-аудитории. Десятки вопросов и предложений. Я не думаю, что здесь надо на кого-то пальцем показывать. Мы все должны переоценить, как мы пользуемся пластиковыми изделиями в быту. Неважно, являетесь ли вы частью какой-то корпорации, у вас есть свой голос. Мы хотим сказать крупным корпорациям, что им необходимо пересмотреть политику по отношению к пластиковым изделиям единичного использования. Это хоть и небольшой, но все-таки вклад в общую экологическую картину. Но есть еще миллионы других голосов. И только так решаются текущие проблемы. Из мира зеленого в виртуальный. Не менее пугающий и неоднозначный. Мощный информационный блок от организаторов форума. Век 21 еще 30 лет назад никто и предположить не мог, что средства массовой информации станут оружием. В поисках качественной и объективной информации журналисты сами становятся жертвами. На сегодня главное в журналистике — это безопасность. Это причина, почему безопасность журналистов — мой приоритет. Журналисты в эти дни получают угрозы не только от правительства, но и от публики в целом. Это новая тенденция, которая ведет к дезинформации, недоверию к медиа. Говорят, что журналисты обманывают, что нет правды в медиа. Все это создает ужасную атмосферу, которая очень опасна для журналиста. Говоря о безопасности, я не только имею в виду физическую, но и легальную безопасность. Journalists. At the same time, when I say safety of journalists, 
I'm not only mentioning uh, the physical safety, I'm mentioning also legal safety. В большинстве случаев дело не в том, что СМИ стали хуже, хотя в некоторых случаях это так. Проблема в том, что люди смотрят на СМИ другими глазами. Есть выражение, которое называется «подтверждением предвзятости». Оно есть у каждого из нас. То есть, когда у вас есть определенное мнение, вы ищете СМИ, которые подтверждают это мнение. Нередко и сами журналисты провоцируют нестандартные ситуации. В погоне за шокирующими фактами и сенсационной информацией они формируют современное информационное поле. Фейк-ньюс — это новая реальность, в которой оказались абсолютно все. Аргументы экспертов неутешительны. Потребители не успевают, а зачастую и не хотят фильтровать полученные данные. Эти факторы и создают для фейков благоприятную среду. Просто должны смириться с тем, что необразованных людей, верящих в это во все, всегда было много. Просто раньше они где-то тихо находились, и мы их не видели. Сейчас интернет просто вывел как бы всю эту массу наружу. У каждого человека есть возможность высказаться, его мнение очень ценно. И это в этом проблема. Мне кажется, соотношение людей, читающих качественную прессу и ищущих обложки с целлюлитами звезд, оно не изменилось. Оно один одинаковое во все времена. Просто сейчас это неравенство, в том числе мозговое, стало просто сильно очевидно. Для журналиста доверие – основополагающий фактор. Меж тем новостной пузырь соцсетей, лишенный фактов и достоверных источников, раздувается все больше. Все больше журналистику сравнивают с шахматной доской, где главный вопрос – а на какой стороне ты? Хотел бы сказать, во-первых, что фейки были, есть и будут всегда. В той или иной степени фейковую информацию вот в расширенном таком толковании как инструмент манипулирования используют все большие СМИ, в том числе государственные, в интересах правительств, частные СМИ в интересах своих собственников или спонсоров. И такую работу в интересах своих правительств одни называют пропагандой, противники этой работы называют эту работу дезинформацией. Если вы хотите понять, что происходит в мире, читайте The New York Times, Bloomberg, Financial Times. Если я вижу интересный материал, то я перепроверяю его автора. Кто он таков, каковы его источники, ищу его соцсети. Я согласен с коллегами, нужно регулировать эту отрасль, повышать доверие людей к информации. Вам необходимо ввести в школах предмет «медийная грамотность», чтобы с молодых ногтей учить детей понятию правды. Помимо фейковых и непроверенных новостей, которые заполонили интернет, есть и другая глобальная проблема — манипуляция общественным сознанием. Многие эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы наибольшую явную опасность представляют угрозы, связанные со сбоями в кибербезопасности и цифровой концентрации власти. Новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей. Бизнес и правительство должны искать новые партнерские подходы для обеспечения цифровой доступности без ущерба для технологического прогресса. Базово — это демократизирующий процесс. Демократизирующий процесс совершенно не обязательно, что называется, хороший. Да, или, там, не знаю, выгодный для всех, или позитивно заканчивающийся. Ну, по счастью, социально-политические процессы никогда не заканчиваются, они только развиваются. Но это демократизирующий процесс в том смысле, что он вовлекает в информационный обмен те массы, которые были не видны, не слышны, и сами молчали, и, в общем, не очень понятно, кого они слушали. От этого, конечно, возникает то впечатление, в котором мы все находимся, что какой-то информационный хаос вылез из глубин земли, что произносится куча ерунды, что любое мнение так же слышно, как любое другое мнение, вне зависимости от того, экспертное оно или невежественное, и что каждый, так сказать, может нести, чего хочет, в результате распространяются конспирологические теории, в результате, как вот жаловались другие участники, 
участники обсуждений, невозможно убедить людей вакцинироваться или невозможно убедить людей, что изменение климата – это действительно опасность, потому что они слушают бог знает кого. Это резонное беспокойство, но за этим слышно всегда беспокойство привилегированных групп, лишающихся своих привилегий. Люди слушают не тех, а должны слушать меня. Я-то умный, а они-то все дураки. Это очень понятно, это очень по-человечески, но иногда полезно как-то подниматься над ситуацией и видеть в том числе себя и свой интерес. Я как человек, принадлежащий к, так сказать, обобщенной академии, к образованному сословию, конечно, заинтересована скорее в сохранении иерархии, тех иерархий, в которых человек с ученой степенью имеет больше оснований говорить и быть услышанным, чем любой, значит, тиктокер или певец, который умеет привлекать аудиторию какими-то зазывными там своими песнями. Но... Кроме эгоистического интереса, должен быть у нас еще и рациональный подход. Поэтому все равно нельзя не видеть, что, хотя нам обидно, что никто не обращает внимания на наши дипломы, а все слушают рэперов, тем не менее, все равно это процесс, в котором массы безгласные обретают голос. Это, еще раз повторю, дискомфортно, да, это опасно, да, конечно. Но с точки зрения, скажем так, большого тренда общественного развития, это скорее хорошо, чем дурно. Технологический прорыв дал человечеству беспрецедентный доступ к любой информации и большие возможности для людей. Но тот ли это мир, который мы хотим видеть? Не менее острые дискуссии разгорелись на следующей сессии. Такого поворота событий не ожидали и организаторы. Битва поколений в прямом смысле. В одном углу ринга профессионализм и информирование – в другом – хайп и развлечения. На самом деле я не считаю себя самой популярной, потому что есть люди, у которых намного больше подписчиков, намного интереснее меня. Я даже не зацикливаюсь на подписчиках, я просто иду и делаю свою работу. Вот. Потому что мне нравится это. Вообще изначально я даже не планировала то, что все так произойдет, то, что я попаду куда-то в какой-то проект, пойду в интертеймент. Изначально это было хобби для меня. Я таким образом исправляла свое в свободное время. I think that one of the things that digital has done is turned numbers into theology. We're all obsessed with numbers. Я думаю, что цифровизация превратила цифры в теологию. Мы все увлечены цифрами, гонимся за цифрами, хотим казаться больше и лучше, но никто не хочет думать, что скрывается за этими цифрами. У меня нет никаких данных, чем занимается эта девушка на ТикТоке, но у меня есть определенное мнение. Все, что мы говорим про эту девушку, все это теология цифр. Это цифры, возведенные в ранг культа. Вы вспомните, как мы обсуждали ее успех. Было 27 миллионов, сегодня 28, потом 30. Но какая разница? За этими цифрами я не вижу настоящего героя, и не важно, сколько у нее подписчиков. Соответственно, у меня вопросы, как монетизировать ее работу и как она в долгосрочной перспективе планирует развивать свой бренд на основе той популярности, которую она заработала. Все-таки это конвейер. Каждые 3-5 секунд она должна думать, как поддерживать интерес своей аудитории. У Алины за пару дней был невероятный прирост аудитории 3-4 миллиона. Что вы думаете по этому поводу? Да, я абсолютно согласен с том, что количество и качество – это две разные субстанции, две разные ценности, и тут речь не о деньгах. Каков смысл этих отношений между автором и аудиторией? Качество отношений имеет большее значение. Количество важно, но качество отношений важнее. Это показала и пандемия. 
Объем потребляемой информации в карантин вырос в геометрической прогрессии. Учитывая сложившуюся ситуацию, СМИ подстраивались под обстоятельства, трансформировались. Если посмотреть на цифровую трансформацию общества, то тут надо разделять. О чем идет речь? О трансформации аудитории или о трансформации подачи новостей? Если посмотреть на медиа-индустрию, то особо ничего не изменилось. Источники получения информации остались почти прежними. Изменился вариант подачи и изменился он внутри индустрии. Вот, например, Zoom. Еще два года назад он был совершенно невостребован. А сейчас я с вами посредством Zoom-конференции. Может быть, поменялся формат? Не то, как мы потребляем контент, а как его производим. Никита Магутин, сооснователь базы и основатель телеграм-канала Mesh, не разделил мнение спикеров и считает, что изменения все же случились. На самом деле поменялось очень многое, причем я бы разделил изменения, необходимые изменения на две стороны. С одной стороны у нас есть потребители контента, с другой стороны есть производители контента, те самые СМИ, медиа. Так вот, потребители контента, простые люди, обычные зрители, читатели, изменили свое сознание совершенно в невероятной форме. Сейчас запрос на новые формы и виды цифрового контента просто огромен. В чем конкретно состоят эти изменения? Я, секунду, да. я как раз договорю. Вот я бы это сравнил, наверное, может быть, с чашкой, в которую капает вода по капле. И это происходило года, наверное, начиная с 2007-2008. Постепенно, постепенно накапливалось. И а, пандемия, вот этот момент а, час X, когда всех заперли по домам, все сели перед компьютерами, он переполнил чашу, и у людей появилось к тому же огромное количество времени на то, чтобы мониторить. У людей а, огромный интерес к спецпроектам. То есть, например, мы на базе обнаружили, что а, спецпроекты, которые мы делаем, какие-то интересные формы, какие-то интересные формы с дополненной реальностью, стали смотреть гораздо лучше, чем смотрели до этого. При этом а, срез аудитории не изменился практически. То есть, фактически смотрят те же самые люди, но выросла продолжительность, глубина, время, проведенное с объектами и с формами нашими. Это первое. Второе. Э -э СМИ, СМИ не хотят меняться. Они считают, что они могут продолжать кормить людей тем, чем кормили их все эти 20 лет. Мы им давали новости, мы им и будем давать новости. Только вот э -э это верный путь к гибели, это верный путь к потере популярности. Я могу назвать, наверное, ключевое, ключевое изменение, которое я заметил просто, наверное, одним из первых. Это продолжалось, этот тренд продолжается уже какое-то время, но на волне пандемии он стал особенно ярким. А СМИ устали от... Оби... Ой, люди, простые люди устали от обезличенных брендов. Людям больше не нужны бренды, у которого нет человеческого лица. Люди хотят следить за людьми. Тимур Бекмамбетов отметил, что в мире было много пандемий гораздо страшнее, чем ковид. Спикер не считает, что человечество живет в какие-то экстраординарные времена. И несмотря на стремительную цифровую трансформацию, нужно вкладывать истинные ценности в молодое поколение. Я отметил для себя вывод, вот бесспорно сидевшая со мной рядом девушка-блогер, она... Как сказал Никита Магутин, она себя в цифр... у себя в цифровом мире чувствует как рыба в воде, а здесь она вдруг неожиданно, ей было некомфортно. И это для меня просто удивительное открытие этого вечера, наглядное, это было, было видно. И появилось поколение людей, которые, для которых существование в цифровом мире органично, это их среда. И а физический мир для них раздражает очень больш, большой, больш, обладает большим количеством, большим количеством неизвестных факторов. И в случае с замечательной блогершей, она была смущена, как бы мы видели, да, стеснялась, а есть другая реакция, это агрессия. И когда э, какой-нибудь школьник приходит в, в класс с ружьем и стреляет 
своих одноклассников и учителей, это другая форма. Потому что он тоже пришел из сети, он тоже пришел из интернета. И вот э, агрессия – это плохая версия э, вот этого, этого не, разрыва между двумя пространствами и, и целым, целым, целой армией, целым на, народом, живущим в цифровом мире, и который к физическому миру относится с большим э, непониманием или, или раздражением. Сессия про образование актуальна как никогда. По данным исследованиям, к 2030 году из-за автоматизации 400 миллионов человек могут потерять свою работу. Это 15% всех рабочих мест в мире. Уже сегодня заметен значительный спрос на онлайн-образование со стороны взрослых работающих людей, а это значит, что оно становится непрерывным, более компактным, целевым и, скорее всего, обретет новые формы. Я думаю, что вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся, не в том, что нет рабочих мест, а в том, что они есть, но по определенным причинам люди не могут делать эту работу. Одна причина в том, что у них нет квалификации и способностей, другая — в их месте жительства. Или же в том, что это не та работа, в которой они хотели бы себя видеть. У каждого поколения есть свои ключевые компетенции, что-то особенное в них. Люди старшего поколения, потому что они больше видели и больше пережили, они знают, что действительно необходимо для счастья, что важно в жизни, и они могут передать это дальше. У них есть глубина, у них есть взгляд, опыт. В то время как у молодых людей есть энергия, скорость и мнение. Они готовы рисковать. Это хорошо, но нам нужно и то, и другое. Новому поколению нужны не столько материальные блага, сколько альтруистические. Продолжительность жизни растет. Периодом молодости считается уже возраст до 45 лет. Меняется мир, меняются люди, меняются ориентиры этих людей. Чтобы успеть за стремительными изменениями, необходимо уже сейчас пересмотреть существующие подходы к образованию и переподготовке кадров. Чтобы образовательная программа соответствовала моим представлениям, нужно вносить в нее фундаментальные изменения. Я ходил в школы, университеты различных стран мира и смотрел, как они проводят обучение. Запомнилось посещение школы в Амстердаме. Их способ работы с детьми состоит в том, что в программе не только стандартные предметы и экзамены, а еще и дополнительные сессии. Вместо того, чтобы держать студента за руку, они дают ему возможность решать проблемы и получать уникальный опыт. Я считаю, что это самый эффективный способ знакомства детей с различными навыками. Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», считает, что человечество должно быть быстрее изменяющегося мира, чтобы соответствовать текущим реалиям. 40-45 годам человек видит, что мир странный, быстро меняется, а он не готов к этим изменениям. Это реальная проблема. Должна измениться концепция образования. Это очень хороший вопрос. Нужно установить многостороннее сотрудничество правительства с бизнесом, с образовательными центрами, академическими учреждениями. Нужна система, которая поддержит пожизненное образование, получение навыков и знаний. Искусственный интеллект вырос в невероятных масштабах, сдвигая со своего пути и человеческие возможности. Какие навыки нужны нам, чтобы преуспеть за быстро развивающимся искусственным разумом? Центровым вопросом по части навыков будет разум, который двигает экономику. Именно человеческий разум контролировал все сферы нашей жизни, а сегодня мы видим наступление искусственного разума гигантскими скачками. Самый большой риск для человека сегодня — это замена его машиной. И мы должны понимать, какие навыки нужны, чтобы людей не заменяли машины. Спикеров внимательно слушают, конспектируют. 
Трендсеттеры в мире. Здесь их мнение на вес золота. На диалоговой площадке Евразийского медиафорума формируются идеи, лучшие умы планеты делятся опытом, объединяют усилия, ищут нестандартные решения. My book is called Future Skills, and... Моя книга называется Future Skills, и она о том, какие компетенции вы должны развивать для будущего и какие компетенции важны. Раньше мы не предполагали, что машины, компьютеры и алгоритмы будут играть все большую роль в нашем обществе, что они будут выполнять такой объем человеческой работы. И вот вопрос, где там нужен человек? У меня очень гуманный подход. Я думаю, что такие навыки, как любопытство, сострадание, креативность, смелость станут основными компетенциями будущего. И если здесь спикеры рассуждали о ближайшем будущем, в следующей сессии оно воспринималось как должное. Когда-то сложно было представить робота, полностью наделенного человеческими чертами, а сама мысль совместной жизни с ним казалась чем-то из раздела фантастики. Хироси Исигура доказывает своими работами, что совместная гармоничная жизнь вполне реальна. Моя работа — это создание общества, где люди и роботы могут жить в симбиозе. Я планирую осуществить это в ближайшие 50 лет. Нам нужна поддержка со стороны роботов. Я изучаю вопросы гуманизации роботов, придание им человеческого облика. Отработал несколько тестовых моделей и их манеры поведения. Зачем нам нужны роботы-гуманоиды? Человек наделен мозгом, который признает людей. Идеальным интерфейсом для человека является другой человек. Для того, чтобы распознать человеческие потребности, в обществе нужны человекоподобные роботы. Мы хотим понять человека посредством роботов. Изучаем вопрос того, как можно вживить элементы роботехники в тело человека, прокачав его. Сегодня мы прорабатываем конкретные функции, чтобы связать воедино человека и робота. Он называет себя единственным профессиональным киборгом. С чипом почти пять лет. В отличие от остальных энтузиастов, Евгений делал это не из интереса, а ради улучшения мировой кибербезопасности. В его задачу входит тщательно анализировать, каково это быть киборгом и к каким последствиям такая жизнь может привести, в том числе и с точки зрения кибербезопасности. Че, так коротко его называют в интернете, поделился, чем может обернуться для нас работа искусственного интеллекта. Бактерия рождается в определенной форме и имеет свою конкретную функцию. У нас, по сути, тоже нет выбора. Мы являемся воплощением ДНК. Ребенок уже запрограммирован на то, как он будет выглядеть в 40 лет. У нас создается иллюзия того, что у нас есть программное обеспечение по сравнению с бактериями. Ведь люди могут чему-то учиться, изучать литературу, языки, например. Мы сейчас делаем все, чтобы создать третью жизнь — искусственный интеллект. Сейчас он очень глуп, но есть характеристики, которые отличают его от нас. Раньше человек делал 100% своей работы, сейчас же искусственный интеллект делает 2% от этих 100, и эта цифра сдвигается в пользу искусственного интеллекта. И со временем искусственный интеллект будет выполнять уже почти 97% всей нашей работы. В ходе этой эволюции будет задан метафорический вопрос — а кто важен? Этот вид или сочетание нового вида и технологий? Человечество всегда мечтало о магии. Мы искали ее в алхимии, в религиозных ритуалах, в сказках и, наконец, обрели в науке и технологиях. Опасно или безопасно покажет время? Много ли его осталось? Или будущее уже здесь? В ближайшие 20-50 лет мир будет выглядеть совершенно по-другому. Мне кажется, через 50 лет мы тесно будем связаны со смарт-технологиями. Мы не будем людьми, которые всегда были. У нас будет элемент умной машины, встроенный в нас, в биологическом смысле. Это и будет самым значимым изменением. 
и наша работа кардинально поменяется. Умные машины, технологии будут делать то, что мы делаем сейчас. Я оптимист. Я надеюсь, я верю, что следующей революцией будет человеческая революция. Чем более цифровым мы становимся как общество, тем более гуманными мы должны становиться, более сочувствующими, более сострадательными. И если мы не преуспеем в этом, тогда у нас будут проблемы. Я думаю, мы уже видим эти проблемы. Проблемы психического здоровья, выгорания. Мир очень эффективен, быстр и суетлив. И люди зачастую не справляются. Мы должны уравновесить технологический рост важными ценностями. Три дня на поиски новых смыслов. Восемь сессий, три круглых стола, семь мастер-классов. Новый формат и новые впечатления. Я очень рад быть здесь. Я сразу откликнулся на предложение, потому что это часть мира, в которой я раньше не был. Приезд в вашу столицу, в Нур-Султан, стал для меня опытом. Мне всегда было интересно посмотреть, как растут и развиваются новые молодые города. И я вижу, что рост столицы впечатляет по любым стандартам, которые вы бы применили. Я удивлена и впечатлена. Это мое первое участие на Евразийском медиафоруме. Впечатлили модераторы, качество панельных дискуссий. Это большое удовольствие и привилегия иметь возможность быть частью этого форума. И я думаю, это очень важно, постоянно повышать осведомленность о тенденциях в информации в медиасфере. Я был в Казахстане в 2002 году. Это был первый евразийский медиафорум. Это было большое событие в Алматы. Мы видели, сколько труда было вложено, чтобы организовать этот форум. Он как перекресток Востока и Запада, связь с миром. Здесь обсуждаются уникальные вопросы и поднимаются злободневные проблемы. И я думаю, медиаэксперты и работники СМИ должны быть благодарны за это мероприятие. 2020 год всем был нам дан для того, чтобы мы осознали, насколько мы, так сказать, социальные существа, насколько это экранное присутствие неполноценно по сравнению с живым общением. Другой уровень вообще понимания того, что тебе говорят и того, что ты сам говоришь, другой уровень взаимодействия, вообще другое ощущение. Поэтому спасибо организаторам за смелость. Я понимаю, что нужна смелость для того, чтобы в 2020 году вообще затеять какое-то офлайновое мероприятие. Люди идут на это, зная, что они рискуют отменой, отказом участников, что обязательно что-то сорвется, что вот половина будет на экране, их будет плохо слышно, другая половина будет не на, не на экране, и тоже они не будут очень понимать, что вторая половина рассказывает. И тем не менее люди идут на это для того, чтобы вот вообще нам дать возможность друг на друга посмотреть. Очень за им, им за это большое спасибо. Мне очень понравились мои несколько дней в Казахстане. Я никогда не был здесь. Я был поражен энергией и молодостью, оптимизмом вашей столицы. Я очень впечатлен этой страной и хотел бы вернуться и провести больше времени, изучая эту страну и ее культуру. Эта страна похожа на ту, в которой культура и люди наполнены энергией. Она молода. Это будущее. Нам нужны вот эти площадки для того, чтобы генерировать новые идеи, тестировать эти идеи. Особенно, когда это международное, там множество разных представителей из разных стран, каждый имеет свое видение, свое понимание вещей. И, конечно же, конечно, это же нужно. Это нужно. То есть экспертное сообщество, сообщество людей мыслящих очень важно. И да, я, я считаю, что мы должны поддерживать такие, такие мероприятия, такие процессы. Евразийский медиафорум следит за развитием событий.